শনিবার আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটিতে প্রতি শনিবার একজন অতিথি আলোচক উপস্থিত থাকেন আজকে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন স্টুডিওতে রয়েছেন নিঝুম মজুমদার আর লন্ডনে আমাদের বাঙালি কমিউনিটির প্রিয় এবং পরিচিত মুখ তিনি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক নিঝুমদা আপনাকে স্বাগত এই অনুষ্ঠানে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করবার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুরুতেই বরাবরের মতোই ইদানিং যে যে পরিস্থিতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক যে ডামাডোল এবং উত্তপ্ত পরিস্থিতি তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ কিন্তু ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্ক সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তার যোগদান উপলক্ষে এবং সেই সংবাদ সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার বই নিয়ে কথা বলেছেন সে প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা শুরু করব এখন এই অনুষ্ঠানের শুরুতে নিঝুমদা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাং নিউ ইয়র্কে তাঁর সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় একটি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা যেতে পারে বর্তমান জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ উপলক্ষে বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যেটা বোঝাতে চাইলেন যে এখানে আসলে বিএনপির কোনো জায়গা হতে পারে না সেই বিএনপির কোনো জায়গা নেই হ্যাঁ এটা অনেকটা ইনডাইরেক্টলি তিনি বলে দিয়েছেন এবং আমরা যদি সংবিধানকে একেবারে খুবই লিটারেল অ্যাপ্রোচ দিয়ে বিবেচনা করি সেই তাহলে হয়তো বা তিনি তার ওই সাংবিধানিক পদে যখন বলেন তখন হয়তো বা তিনি সংবিধানের বাইরেও যেতে পারেন না এবং এটাই হয়তো বা সাংবিধানিক রুলস যদি আমরা এভাবে বলি কিন্তু আমরা সবসময় যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের গত সাতচল্লিশ বছরের যে প্র্যাকটিস অফ পলিটিক্স সেখানে ক্ষমতাসীন দলের অধীনে যে কোনো ধরনেরই যে কোনো ফরমেটেরই সরকার বায়াস্ট হবার একটা সম্ভাবনা থাকে যেটাকে বি চৌধুরী গতকালকে একটা অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন হতে পারে বলে সম্ভাবনা দেখেছেন সেই দেখেন আমাদের যেই পলিটিক্যাল প্র্যাকটিস সেটা ভালো হওয়ার বদলে যে ওয়ার্স্ট সিচুয়েশনে গেছে আমরা রিসেন্টলি কিছু কয়েকটা আন্দোলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ডামাডোলের ভেতরে আমরা যেটা দেখেছি সেখানে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যটা আরেকটা দিকেই সূচিত করে যে এই ইলেকশনটা আলটিমেটলি এন্ড অফ দ্য ডেতে বর্তমান যে ক্ষমতাশীল দল রয়েছে বা সরকার যে বর্তমান রয়েছে তাদের অধীনেই হবে এটা খুবই সত্যি কথা যে এই পুরো পদ্ধতিটি সংবিধান অনুযায়ী হচ্ছে বা বলা হচ্ছে কিন্তু আমরা আসলে রাজনীতিটা হয় বা একটা দেশ চলে নির্বাচন হওয়ার জন্য নয় এন অফ দ্য ডেতে মানুষের ভালোর জন্য বেটারমেন্টের জন্য সুতরাং মোরালি যদি আমরা এই ব্যাপারটা বিবেচনা করি তাহলে আমার মনে হয় না এই ধরনের সিচুয়েশন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে যেটা প্রধানমন্ত্রী এখন নিউ ইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন জি এটা রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হবে কিন্তু রাজনৈতিক রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হলে কি হবে আলটিমেটলি বিরোধী পক্ষ থেকে কি কোনো ধরনের বড় ধরনের আন্দোলন বা এই ধরনের করা সম্ভব কি না সেটাও আপাতত দৃষ্টিতে আমার কাছে মনে হচ্ছে না কারণ এখানে দুটো অংশ আমি দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে বিএনপি অ্যাজ এ সোললি বিএনপিকে আমি যদি দেখি আরেকটা যদি দেখি যে জাতীয় ঐক্য বলে যে ঐক্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে যে এই সমাজের সুশীল সমাজের একটি অংশ বা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির যারা একটু ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতি করছেন তাদের যে মোর্চাটি হয়েছে যেটা মূল স্রোতে মিশতে চাচ্ছেন জাতীয় ঐক্যের নামে তারাও কি কোনো ধরনের এটার বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমত তৈরি করতে পারবেন কি না সেটা নিয়ে একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে সেটারও নানান বিধু ইতিহাস আছে যারা এই জাতীয় ঐক্য করেছেন তাদের পলিটিক্যাল ইতিহাসের ফলেই তো আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি যদি সামারি করি সেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের রাজনৈতিক যে বর্তমান চলমান সংকট সেটাকে আরও একটু ঘনীভূত করবে এবং আমার ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে বলবো যে বাংলাদেশ এখনও এই ধরনের মডেলে নির্বাচন করবার জন্য তৈরি হয়নি সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয় সমন্বয় সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে নির্বাচন করার ব্যাপারটা তো হচ্ছে যে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা সংসদ তার মানে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে যে বিএনপির মতো একটা বড় বড় রাজনৈতিক দল যদি এই ধরনের আপনার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে মানে এখনও আমার কাছে মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় রাজনৈতিক দল নয় বরঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারো মাধ্যমে নির্বাচন করাটা এখনও আমাদের দেশে প্রাসঙ্গিক এর বাইরে গিয়ে যে কোনো ধরনের নির্বাচনই যে কোনোভাবে প্রভাবিত এবং সেখানে সংকট তৈরি হওয়ার একটা বড় ধরনের সম্ভাবনা কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা ইস্যু কিন্তু থেকে যাচ্ছে যে কারণ দেখিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বর্তমান সরকার বা আওয়ামী লীগ সরকার বাতিল করেছে সে কারণটিও কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয় কারণ একেবারে নিরপেক্ষ 
মানুষজন পাওয়া আমরা যে তিনটি অথবা চারটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেখলাম বিচারপতি শাহাবুদ্দিন সাহেবের সরকারের পর পরবর্তী সব তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে কিন্তু নানা সমালোচনা এসছে বিচারপতি লতিফুর রহমান থেকে শুরু করে দেখা যায় যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ এই সে সমস্ত কিছুতেই একটা বিতর্ক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে সুতরাং সেটিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাও যে একেবারেই খুবই দেখেন আমিও আপনার সাথে একমত চিন্তার সাথে সেটা হচ্ছে যে নিরপেক্ষ বলে নিরপেক্ষ থাকবেই বা কেন নিরপেক্ষর প্রয়োজনও তো আমি দেখি না একটা মানুষ পক্ষ অবলম্বন করতে পারেন তার চিন্তায় আদর্শে থাকতে পারেন সেটা নিয়েও চিন্তা নেই আমার কথা হচ্ছে যে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ঠিক সেই মতবাদকে বা সেই মতাদর্শকে কতটুকু দূরে সরিয়ে রেখে সেই খুবই প্রফেশনাল আচরণ করতে পারেন সেটাই এখানে আলোচিত হওয়া উচিত যেমন ধরা যাক যে অতীতে আমরা দেখেছি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে আমরা দেখেছি আকবর আলী খানকে দেখেছি কোনো না কোনো ব্যক্তির কোনো না কোনো মানুষের কোনো পলিটিক্যাল ভিউ কোনো না কোনো সময় ছিল থাকতেই পারে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের এটা দেখা প্রয়োজন তিনি ঠিক কোন ধরনের মানুষ কতটা চিন্তাশীল একজন মানুষ বা কতটা দায়িত্বশীল একজন মানুষ যিনি তার পদে যাবার পরে তার ওই আদর্শকে তিনি ঠেলে শুধুমাত্র ওই দায়িত্বটি পালন করতে পারেন আমরা আসলে নিরপেক্ষভাবে শুধু দায়িত্বের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ আমরা সবসময় মনে করি যে একজন মানুষ যদি জাতীয়তাবাদী দলকে সমর্থন করতো কোনো এক সময় বা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করত বা জাতীয় দলকে সমর্থন করত বা যে কোনো সমর্থন করত তাহলে তার একটা বড় ধরনের বায়াসনেস তার ওই দলে থাকবে সেটা হিসাব করলে বাংলাদেশের যে বিচারপতি যারা করছেন বলা হচ্ছে যে তারা কোনো দলের ঊর্ধ্বে মানুষের ঊর্ধ্বে এগুলো কিন্তু আপনি লক্ষ্য করে দেখেন যে বাংলাদেশের বিচারপতি যারা আছে তাহলে তো কোনো বিচারপতি আসলে সেই জায়গাতে যেতেই পারে না কারণ বাংলাদেশের নাইনটি নাইন বিচারপতিকে দলীয়ভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় সেই দলীয়ভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় সেটা একেবারে অধস্থন আদালত থেকে বলেন অধস্থন আমি হাইকোর্টের বিচারপতি অধস্থন আদালতে তো অনেকে ধরেন বিভিন্ন বিসিএস বা বিভিন্ন ধরনের সরকারিভাবে বিভিন্ন নিয়োগ হয়ে আসে সেটা না না বিবেচনা করে আমি শুধু হাইকোর্ট থেকেও যদি বলি এগুলো সবই পলিটিক্যাল উচ্চ আদালত উচ্চ আদালতে বিভিন্ন মানে এমনও আমরা বিচারপতি দেখেছি যিনি বিচারপতি থাকা অবস্থাতে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিভিন্ন রকমের বক্তব্য দিয়েছেন আমি সব কিছু ছাপিয়ে শুধু একটা কথাই বলবো যে একটা মানুষ দায়িত্ব পালনকালে ঠিক কতটা সততা দেখিয়েছেন এই রেকর্ড দেখে বা এই সম্ভাবনা যাচাই করেই বরঞ্চ আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আলোচনা করা উচিত ফলে এখন যদি ধরেন প্রধানমন্ত্রীকে কিংবা ধরেন যে আওয়ামী লীগের প্যানেলে যারা আছেন সেখান থেকে দশজন নেওয়া হলো জাতীয় পার্টি থেকে দশজন নেওয়া হলো বিএনপি থেকে নেওয়া হলো পুরো ব্যাপারটা যেটা হয়ে যাবে সেখানে একটা সংঘাতের একটা সম্ভাবনা থেকেই যাবে এটা একটা বড় ব্যাপার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের সংবিধান ভাবেও আসলে সংবিধান অনুযায়ী আসলে এই ধরনের কোনো পদ্ধতির কথা আছে কিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বরঞ্চ একটা ম্যান্ডেট ছিল সেটা ম্যান্ডেট নানানভাবে ছিল একটা হচ্ছে গণভোটের মাধ্যমে তো ছিলই এছাড়াও আপনার খারুল হক সাহেব যখন সপ্তম সংশোধনী তিনি বাতিল করেন সম্ভবত সরি তেরোতম তেরোতম সম্বন্ধে সংশোধনী বাতিল করেন তখন তিনি বলেছেন যে দুটো টার্ম পরবর্তী দুটো টার্ম রাখা যেতে পারে তিনি যেই যদিও তিনি কোনো ধরনের স্বতঃসিদ্ধ কোনো মন্তব্য করেননি আমার কাছে মনে হয় যে তার এই প্রস্তাবটিকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আবশ্যিক বিবেচনা করে রাখা যেতে পারত পলিটিশিয়ে আমরা যে এই ধোঁয়াটা তুলেছেন যেটা বর্তমান সরকার বলেছেন যে এর আগে আমরা ওয়ান ইলেভেন দেখেছি এই দেখেছি সেই দেখেছি সেই সব সেই যেই সম্ভাবনার কথা বলছেন যে সামরিক সরকার যেটা তো বর্তমান সরকার তো আসলে সামরিক সরকার থেকে আর বাইরে কি আমি জানি না এর থেকে এক নায়ক কি হতে পারে তাও আমি জানি না হয়তো বা ভবিষ্যতে আরও বেশি হবে ফলে আমার কাছে যেই কথাটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী যে যুক্তিগুলো দিচ্ছেন যদি আমরা একেবারে টিপিক্যাল সংবিধানের বাইরে এসে আমরা মোরালি চিন্তা করি তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনও সেই ব্যবস্থার প্রবর্তনের সুযোগ হয়নি আপনি ইন্ডিয়ার দিকে তাকান ইন্ডিয়ার দিকে ইন্ডিয়াতে যখন ইলেকশন হয় তখন সেই সরকারি আসলে ক্ষমতায় থাকে সেই আপনি তাদের পলিটিক্স একটু পলিটিক্সটা দেখেন সেখানে আম আবদি আম আদমির মতো একেবারে আনকোর একটা দল সেখানে যেতে পারে বাংলাদেশে এগুলো চিন্তা করা যায় সেখানকার হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা কি সব রায় দিচ্ছেন কয়দিন আগে আপনার সমকামীদের অধিকার নিয়ে অধিকারের বিরুদ্ধে যেই আপনার পেনাল কোর্টের যে ধারাটি ছিল তিনশো সাতাত্তর সেখানে আপনার রায় দিয়ে দিয়েছে এটাকে বাতিল করে বাংলাদেশে হলে তো পরের দিনই তার আপনার বলবে যে তার মাথার দাম নির্ধারণ করে মিছিল হবে বাইতুল মুকারমের দক্ষিণ গেট থেকে তারপর ভারতে যেমন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার এরা খুব শক্তিশালী ভূমিকা দেখেন ভারতের নির্বাচন একটা ভারতের নির্বাচন কমিশন তো একটা এখন প্রতিষ্ঠান সেই তাদের নির্বাচনের প্রতি নির্বাচন আয়োজনের প্রতি একটা আস্থা জনগণের আছে আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের 
মানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যারা থাকেন তারা বিদ্যমান থাকা অবস্থাতে জনগণের আস্থা আছে কিনা খোদ আওয়ামী লীগের সমর্থকরাও ঘরের ভেতরে গিয়ে বলবে দূর এটা কি হতে পারে কিনা কারণ হচ্ছে এই আস্থার জায়গাটুকু নেই কারণ সোফার আমরা যে প্র্যাকটিসটা দেখেছি মানে এটা তো সিম্পল প্রধানমন্ত্রী আরেকটা বিষয় নিউ ইয়র্কের সংবাদ সম্মেলনে তিনি অ্যাড্রেস করেছেন সেটি হচ্ছে সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার সদ্য প্রকাশিত বই ওই বইটি তিনি ব্যাপক সমালোচনা করেছিলেন এবং বইটি প্রকাশের পেছনে সাংবাদিক আইনজীবী সংবাদপত্রের মালিক এদের কারো কারো সম্পৃক্ততা তিনি মানে হিন্স দিয়েছেন সরাসরি কারো নাম উল্লেখ না করে বিষয়টি কিভাবে আপনি বিশ্লেষণ করবেন যদি এই বইয়ের পেছনে কোনো আইনজীবী সাংবাদিক বা কোনো বুদ্ধিজীবী কোনো মানুষের ভূমিকা থাকে তাহলে সমস্যা কোথায় এটা হচ্ছে আমার প্রথম কোশ্চেন জি একজন মানুষ তার মতামত দিবেন একজন মানুষ তার মতের যে পক্ষে যে অবস্থান সেটা করবে ধরা যাক আপনি একটা বই লিখছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার বইয়ের যে চিন্তা সেই চিন্তার সাথে আমার চিন্তা যায় আমার সাথে আপনার পরিচিত সূত্র ধরে আপনি আমাকে বইয়ের ড্রাফট দেখতে দিলেন আপনি হয়তো বা কোনো কোনো ব্যাপার আমার সাথে আলোচনাও করলেন আমি এতে কোনো অন্যায় দেখি না আমি যে জায়গাতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটাকে বলবো যে ভ্যালিড হতে হলেও হতে পারে বা হতে পারতো সেটা হচ্ছে যে সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বইয়ে এমন কোনো তথ্য আছে কি না যেই অসত্য যেই সত্যটি ঠিক না এবং এটার ব্যাপারে সরকার কি কোনো ফর্মাল চ্যালেঞ্জ করেছে কিনা বা পাল্টা কোনো মতামত দিয়েছে কিনা সেটার পক্ষে তারা বলতে পারেন পাল্টা কথা বলতে পারেন কিন্তু কেই যে খুঁজে দেখেন কে বলেছে না দেখেছে খোঁজ করেন বের করেন এগুলো নিয়ে কথা বলাটা আমার কাছে প্রধানমন্ত্রীর মতো পজিশন থেকে এটাকে এক ধরনের আমার হালকা কথাবার্তা মনে হয় যদি এই বইটার উদ্দেশ্য থাকে এমন যে সরকারকে অস্থিতিশীল বা কোনো ধরনের একটা প্ল্যান থাকে যে অসৎ উদ্দেশ্য যদি থেকে থাকে সেটা দেখবে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী সেগুলো বের করবেন কিন্তু প্রাইমা ফেসি আপাতত দৃষ্টিতে আমার কাছে মনে হয় সুরেন্দ্র কুমার সিনহা তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন বলেছেন সেটা ভালো না মন্দ সেই আলোচনা যদি আপনি আমাকে করেন সেটা আমি আলাদা করতে পারি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা অনুচিত বক্তব্য এটার পেছনে বের করে উনি কী করবেন ধরা যাক যে উনি প্রথম আলোকে ইন্ডিকেট করেছেন ধরা যাক উনি মিজানুর রহমান খানকে ইন্ডিকেট করেছেন ধরা যাক উনি ডক্টর কামাল হোসেনকে ইন্ডিকেট করেছেন ধরা যাক আমি বলছি না করেছেন তো ডক্টর কামাল এই বইয়ের পেছনে ধরেন ভূমিকা রেখেছে তো কি হয়েছে পাইকারি বক্তব্যটা না দিত আমি আপনাকে আসলে দ্বিমত করার কোন সুযোগ এনে নাই তাহলে তারা দেখতে পেত যে সেখানে জিয়াউর রহমানকে খুবই স্বৈরশাসক একনায়তন একনায়তান্ত্রিক সেখানে জামাত বিএনপির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে সেখানে খুব অসম্ভব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটা দুঃখিত এটা ওই ষোলোতম সংবিধান বাতিলের সিদ্ধান্ত যেটা করা হয়েছে তখনও সেটা দেখেনি দেখেছে হচ্ছে যে সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে এখন একটা ল্যাং মারা প্রয়োজন তাই তাকে ল্যাং মারার জন্য তিনি কালো রঙের জামা পড়লেন কেন সাদা রঙের তিনি জুতা পড়লেন কেন তিনি তার চশমার ফ্রেম লাল কেন এগুলাই হচ্ছে আলোচনা আপনি আজ পর্যন্ত গভর্নমেন্টের দশ বছরে গভর্নমেন্টের কোনো অফিসিয়ালের পক্ষ থেকে কোনো গভীর কোনো আলোচনা আপনি দেখেছেন দেখেছেন শুধুমাত্র হচ্ছে যে একে মারবে তাকে ধরবে হেলমেট বাহিনী হাতুড়ি লিগ তারপরে আপনার এই ভাঙচুর সেই ভাঙচুর একে বন্ধ করো তাকে বন্ধ করো একে মারো ও জামাত সে শিবির এই ধরনের কথাবার্তা ছাড়া ভোট চুরি করো ভোট কাট চুপি করো এগুলো ছাড়া আর কিছু গন্ডায় গন্ডায় কিছু ফ্লাইওভার মাথরপুর দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আপনি সরকারকে আর কিছু করতে দেখেছেন আমি তো দেখিনি আচ্ছা নিজুমদা এই বিচারপতি সিনহার বই প্রসঙ্গেই আমরা আরেকটু কথা বলি সেটি হচ্ছে যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে এই বইটি এখন কেন প্রকাশ করা হলো নির্বাচনের কিছু সময় আগে যেন মনে হচ্ছে যে তড়ি ঘড়ি করে তিনি বইটি প্রকাশ করলেন এবং আপনি যেটা বললেন যে বঙ্গবন্ধুকে যথাযথ সম্মানে তিনি অধিষ্ঠিত করে উল্লেখ করেছেন তার বইয়ে বা অন্যান্য আরও অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় যেগুলো কিন্তু আওয়ামী লীগ পছন্দ করার কথা সেগুলো সম্পর্কে তার কথা বলছে না তারা বলছে যতটুকু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার বিপক্ষে যায় তার কিছু কার্যক্রম তার কিছু অ্যাকশন এই সমস্ত কিছু সম্পর্কে বিচারপতি সেনার মন্তব্যের বিরোধিতা তারা করছে তো বইটি এই নির্বাচনের আগে আগে প্রকাশ এটি কি মানে আমি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা যতটুকু আলামত দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠা বাংলাদেশে বিচারপতি সরি রাষ্ট্র সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দিনা চৌধুরী ডক্টর কামাল হোসেন ভেতরে হয়তো আমাদের 
একটা ইউনুস সাহেবের থাকতে পারেন তো এই এই যে একটা ঐক্য প্রক্রিয়া হচ্ছে এবং আবার এদিকে নিউ ইয়র্ক থেকে তার বই প্রকাশ সব কিছু মিলিয়ে সামনে নির্বাচন একটা একটা যেন মনে হচ্ছে যেন অশ্বিনী সংকেতের মতো মনে করছে সরকার জি আমরা সংক্ষেপে কি বলবো প্রথম কথা হচ্ছে যে সরকার তার পক্ষে কেউ স্তুতি এবং স্তাবক না থাকলে সরকার সব সময় সেটাকে অশনি সংকেত মনে করে এটা হচ্ছে সরকারের একটা একান্ত দায়িত্ব বলে সরকার মনে করে এবং সরকারের ধারণা তার স্তুতি এবং স্তাবক হয়ে সবাই সেখানে বসে আছে নিজেরা আমরা এই প্রসঙ্গে আবার আসবো এখন ছোট একটা বিরতিতে যেতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি এখন তারপর আবার দি বিগ স্টোরিজ প্রোগ্রামে আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে আমাদের সঙ্গেই থাকবে প্রিয় দর্শক দ্য বিগ স্টোরিজ প্রোগ্রামের এই সেগমেন্টে আপনাদের সকলকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে অতিথি আলোচক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন নিঝুম মজুমদার বিশিষ্ট আইনজীবী এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক নিঝুমদা আমরা বিরতিতে যাবার আগে বিচারপতি সিনহার সাম্প্রতিক বই এবং ক্ষমতাসীন দল এবং সরকারের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কথা বলছিলাম আপনার বক্তব্য শুনতে আলোচনাটা ছিল হচ্ছে যে টাইমিংটা এটা নিয়ে এবং আমি যে কথা বলছিলাম সেটা আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে যে সবাই যে সরকারের স্তুতি গাইতে থাকবে এটা চিন্তা করাটা ঠিক না ভিন্ন মত থাকবে ভিন্ন কথা থাকবে ভিন্ন কিন্তু সুন্দর কুমার সিনহা স্যারের যে বইটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আপনি শুরুতে একটা কথা বলেছেন বইয়ের কন্টেন্ট তাড়াহুড়োর ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনার সাথে আমি একেবারেই কোনো দ্বিমত করব না বইটা ছয়শো দশ পাতার আমার কাছে কিন্ডল এডিশনটা আছে আমি বইটার বেশ কিছু অংশ পড়েছি বলা যায় কারণ যতদূর পড়া যায় আর কি কাজের ফাঁকে ব্যস্ততায় তো এই বইয়ের ভেতরে প্রথম কথা আমি বলবো বইয়ের ইংরেজি এটা খুবই একটা দুর্বল মানের ইংরেজি হয়েছে বইয়ের গাঁথনি খুবই খুবই নরম নরবরে বইটি কোনো না কোনোভাবে বইটিকে তাড়াহুড়া করা হয়েছে তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই বইটিকে দেখলে মনে হতে পারে যে বইটির একটি ডেডলাইন ছিল এরকম একটা বই এরকম মনে হয় আচ্ছা আচ্ছা আর আপনি যদি বইয়ের ইন্টেনশনটা লক্ষ্য করেন এটা আসলে সরকার যখন এই ধরনের কথাবার্তা বলে আসলে মাঝে মধ্যে মনে হয় যে প্রতিবাদই করি প্রতিবাদই করা উচিত যে কে কখন বই পাবলিশ করবে সেটা সরকার বলে দিতে পারে না পারে না যার যখন ইচ্ছে সে তখন বই পাবলিশ করবে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার অবজারভেশন যদি আমি বলেন তাহলে আমি অবশ্যই বলবো যে এই বইটির একটি রাজনৈতিক ইন্টেনশন আছে আচ্ছা এবং এই একটা জায়গাতে আমি এই বইয়ের দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকাবো কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই বইটির পেছনের সাথে বর্তমানের যে আওয়ামী লীগের বাইরে গিয়ে যে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার আমরা চেষ্টাগুলো দেখছি সেই ব্লকের একটা সংযোগ আছে বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় মনে হচ্ছে এই বইটাকে ইন সাম কনটেক্স আমার কাছে মনে হয় যে কিছু ফরমাইসি বা কিছু ইনস্ট্রাকটিভ বই বলেও আমার মনে হয় কিছু কিছু জায়গা হচ্ছে প্রপারলি স্যার তার রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা তার যে আইনি জীবনের ঘটনা তার যে বিভিন্ন ল্যান্ডমার্ক কেসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এগুলোর বাইরে কিছু কিছু জায়গা আছে সেগুলোকে আমার কাছে মনে হয় যে কিছুটা আরোপিত বলে মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যে স্যারের এই বইটা বাংলাদেশের ইতিহাসে অবশ্যই একটা একটা মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে তবে আমি মনে করব যে এটারও একটা রাজনৈতিক যে অভিজ্ঞতা সেটা আমি ভালো চোখে কখনোই দেখিনি আমার কাছে মনে হয় যে কাউকে বেকায়দায় ফালানো যদি ধরেন একটা উদ্দেশ্য থাকে তখন অনেক ভালো জিনিস একটা ভালো ইন্টেনশন সেটাও প্রসবিদ্ধ হতে পারে আমি বলবো যে সুন্দর কুমার সিনহা স্যারের এই যে বইয়ের টাইমিংটা যদিও আমি আমি নিজেই বলেছি বইয়ের টাইমিংটা আমি নির্ধারণ করে দিব না কিন্তু বইয়ের গাঁথনি সব কিছু দেখে আমার কাছে মনে হয় যে 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 উদ্দেশ্যটা যে উদ্দেশ্যটার জন্য এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যটা আমার ভালো লাগেনি এবং এই জায়গাটাতে অবশ্যই আমি সুন্দর কুমার সিনহাকে সমালোচনা করব আমি বলবো যে তার উচিত ছিল যে কোনো ব্লকের মাধ্যমে প্ররোচিত না হয়ে কারো মাধ্যমে বিরাগের ঊর্ধ্বে থেকে তিনি বইটি আরও সময় নিয়ে পাবলিশ করলে কোনো টাইমিংকে টার্গেট না করলে আরও ভালো হতো কাউকে বেকাদায় ফালানোর যদি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আসলে বইয়ের মূল ব্যাপারটি ছাপা পড়ে যায় এবং এটা নিয়েই কিন্তু আমরা এখন আলোচনা করছি টাইমিং সেই এবং তিনি সেই ফাঁদেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁদ দিলেন তাহলে আপনার এই বিশ্লেষণ থেকে এমন একটা ধারণা করা যায় যে সরকার এই যে সমালোচনাগুলো করছে 
তা একান্ত ভিত্তিহীন বলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন না না কিছুটা আছে আমি আপনাকে আরেকটা ছোট উদাহরণ দিয়ে যদি বলি যে একটা একটু শেষ করি ধরা যাক হচ্ছে ইলেকশন আসলে আপনি দেখবেন খালি উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী যে যেই ক্ষমতা থাকুক না কেন আপনি আপাতত দৃষ্টিতে বলতে পারেন যে হ্যাঁ মানুষের জন্যই তো এই ট্রেন খুলছে ওইটা উদ্বোধন করছে কিন্তু লক্ষ্যটা হচ্ছে ইলেকশন আসতেছে তাই আমি জিনিসটা করতেছি সো খেয়াল করে দেখেন আমি কাউকে অন্ন দিচ্ছি তাকে ভালোবেসে বা তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে সেটার যেমন অভিজ্ঞত আছে আবার এটা দেখে আমার আরও দশ বারোটা ছবি তুলে বিভিন্ন প্রেস মিডিয়াতে গিয়ে আমাকে সবাই তালি তালি দিবে তালিবাজরা আরও সরব হবে এটা চিন্তা করা সো ইন্টেনশনটা আপনার ভালো কাজ কম লান করে দিতে পারে তো আপনি যদি একটা বই লেখেন যে বইটা প্রয়োজন বলে আছে বলে আপনি মনে করেন কিন্তু ইন্টেনশনটা হচ্ছে কাউকে বেকার দেয় ফালানো তাহলে কিন্তু সেটার আসলে অভিজ্ঞতা থাকে না সরকার যে আলোচনাটা বলছে বা যেটা বলছে সেটার সাথে আমি কিছু হলো একমত বাংলাদেশের রাজনৈতিক এই যে প্রেক্ষাপট এর মধ্যে এই বইয়ের কি প্রভাব কিছু পড়তে পারে বলে মনে করেন সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী যে বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষের মধ্যে দুই কোটি ঠিকমতো ইংরেজি পড়তে পারে কিনা সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে আমার এই বক্তব্য শুনে কেউ যদি অফেন্ডেড ফিল করেন করতে পারেন কিন্তু আমি যা সত্যি তাই বলতে পছন্দ করি কিন্তু পৌঁছে দিতে এই বইয়ের এই বই রাজনীতিবিদরা তো ঠিকমতো অনুবাদই করতে পারে না তারা তো ঠিকমতো কথাই বলতে পারে না তারা এই বইয়ের অনুবাদ করবে যদি এটা এটা আমি অ্যাভারেজে না বলে আমি আপনাকে একটা কথা বলি বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা কিছু পরেই না তারা রীতিমতো আমি শব্দটা উচ্চারণ করা ঠিক হবে না তাদের পড়াশোনার ডেপথ তারা কোনো পড়াশোনা করেন না তারা শুধুমাত্র মারামারি করতে সিদ্ধ আমি একটা কথা বলি যদি এই বই এই বইটা ইংরেজিতে লেখা হয়েছে যদি বাংলাতেও লেখা হতো ম্যাস পিপলের কাছে কিছুই আসা যায় না বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোট নির্ধারিত হয় মার্কা ভোট নির্ধারিত হয় আবেগ ভোট নির্ধারিত হয় ইতিহাস দিয়ে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন অথবা সরকার যে একটা ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে দিতে চাইছে যে এটা যদি সিনহা সাহেবের বইটা যদি ফরমাইশি একটি বই হয়ে থাকে তাইলে কিন্তু যারা ফরমাইশ দিয়েছিলেন তারা কিন্তু এই এই বইয়ের বক্তব্য জনগণের সামনে পৌঁছে দেওয়ার জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাদের ভাষায় অতিরঞ্জিত করে রং চড়িয়ে নানাভাবে পৌঁছে দেওয়ার একটা চেষ্টা করতে পারেন সেই প্রেক্ষিতে আমার প্রশ্নটি ছিল যে তার বইয়ের বক্তব্য বিষয়বস্তু এগুলো রাজনীতিতে কোনো রকমের একটা কোনো প্রভাব রাখতে পারবে কিনা কিছুই আসা যায় না আচ্ছা বাংলাদেশের আরবান শ্রেণীটা বা চিন্তা বুদ্ধিভিত্তিক যে শ্রেণীটা তারা কিছুদিন এটা নিয়ে আলোচনা করবেন আমি যদি আরেকটু সহজ ভাষাতে বলতে চাই সেটা হাউকাউ করবেন কিছুদিন এটা নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বা কিছু এনজিও বা এই ধরনের ব্যক্তিরা কথা বলবেন বা আমরা যারা এখন টকসতে কথা বলছি আমরাই কথা বলবো এটা নিয়ে বাংলাদেশের যিনি একেবারে প্রান্তিক লেভেলের যে ব্যক্তি যার ভোটটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের তারা সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নাম শুনেছে কিনা সেটা নিয়েও আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে বাংলাদেশের রাজনীতি নির্ধারিত হয় এক কাপ চায়ের উপরে কিংবা নির্ধারিত হয় হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা বঙ্গবন্ধুর উপরে নির্ধারিত হয় জিয়া রহমানের উপরে নির্ধারিত হয় হচ্ছে রংপুরে এরশাদের মতো একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র সে রংপুরের সাওয়াল শব্দ হচ্ছে ছাওয়াল এটা নির্ধারণ করে ভোট দেওয়া হয় বাংলাদেশের জনগণ হচ্ছে একটা অন্ধ জনতা তারা এসব বইও পড়ে না তারা কোনো জ্ঞানেরও চর্চা করে না তারা অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসে তারা সবসময় মত কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ বই তাদেরকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারে না সেটা ঠিক আছে মানে কিছুটা আপ টু সাম সার্টেন লেভেল এটা সত্য কিন্তু কথা হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু আমরা যেটা সবসময় বলে থাকি কিন্তু যে আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু ভূমিকা রাখতে রুখে দাঁড়াতে উঠে দাঁড়াতে কিন্তু কখনোই দ্বিধা করেনি সুতরাং আপনি যেটা বলেছেন ঠিকই আছে আমাদের জনগণের যে এখন রাজনৈতিক যে প্রজ্ঞার ব্যাপারটা এখনও অতটুকু প্রাগ্রসর না কিন্তু বাংলাদেশের জনগণকে কিন্তু মোটিভেট করা যায় না যেই দেশের জনতা দুই টাকার পটলের দাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে অবশ্যই সেই দেশের লোকেরা সুরেন্দ্র কুমার সিনার বই নিয়ে আলোচনা করবে বলে আপনি ভাবতে পারেন না বাংলাদেশের লোকেরা চিন্তা করে হচ্ছে পটলের দাম বাল্য না কমলো লাল শাকের দাম বাল্য না কমলো সেটা নিয়ে হ্যাঁ না আমি বলছি না বই নিয়ে আলোচনার কথা বইয়ের বক্তব্যটা আলু পটল নিয়ে যারা তাদের সাথে কথা বলবেন তারা যদি তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পৌঁছে যারা বই নিয়ে চিন্তা করেন তারা ভোটের নির্ধারক নন ভোটের নির্ধারক হচ্ছেন তারা যারা অন্ধভাবে ধাম করে হাত তুলে স্লোগান দেন তারা এই ধরনের মানুষকে বোঝানোর জন্য বলতে হবে যে ওই লোকটা জামাত শিবির তাহলেই সেই ভোট দিবে আওয়ামী লীগকে আবার তার বিরুদ্ধে বলতে হবে যে এই দেশটা একটা 
এই দেশটা ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে আপনি যদি এক ব্লকের কাছে বোঝাতে পারেন দেশটা ভারতের কাছে শেষ তাহলে ওই দল ভোট দেবে তার বিপক্ষ দলকে আরেক দলকে যদি আপনি বোঝাতে পারেন দেশটা পাকিস্তান হয়ে গেছে তাহলে ওই দল ভোট দেবে ওই দলে মাঝখানে যারা আছে তারা হচ্ছে তারা আসলে তাদের কোনো আইডেন্টিটি নেই তাদের ভোটে কিছু যায়ও না আসেও না তারা শুধু হাউ কাউ করে এবং তারা শুধু এইসব চাচামেচি করতে করতে একসময় মারা যায় আপনার এই বিশ্লেষণটা অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া যায় না এই প্রসঙ্গে আমরা বাংলাদেশের রাজনীতির একেবারে সাম্প্রতিক কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলি বাংলাদেশের বিএনপি শনিবার সমাবেশ করতে চেয়েছিল ঢাকায় কিন্তু মহানগর পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি শেষ পর্যন্ত দিয়েছে রোববার তো বিএনপি রোববার সমাবেশ করছে আজকে বিএনপি সমাবেশ শনিবার সমাবেশটি বিএনপি নির্ধারণ করার পর পর আওয়ামী লীগও একটি কর্মসূচি দিয়েছিল আওয়ামী লীগের কর্মসূচি শনিবার হচ্ছে বিএনপি সমাবেশ হবে রোববার সে প্রসঙ্গে আমরা এখন আলোচনা করব তবে তার আগে একটি সংবাদচিত্র দিয়ে আসি প্রিয় দর্শক এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সংবাদচিত্র একদিকে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান অন্যদিকে টানা তিনবারের মতো ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জন্য অনেক দিক থেকেই চ্যালেঞ্জের নৌকা মার্কাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে এরই মধ্যে মাঠে ঘাটে ছুটছেন দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতারা ভোট চাইছেন শেখ হাসিনার পক্ষে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জানান টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ করেছেন তারা প্রার্থী বাসায় প্রক্রিয়া ডিজিটাল যে নির্বাচন ইশতেহার আমাদের সাংগঠনিক যে সমস্ত জায়গায় ছোট ছোট দুর্বলতা আছে সেগুলো দূর করে দলকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনের জন্য মাঠে প্রস্তুত করা এই সবগুলো বিবেচনা করলে বলা যেতে পারে যে আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন চাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন গড়ে দশ থেকে পনেরো জন এদের মধ্যে যেমন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ রয়েছেন তেমনি আছেন ব্যবসায়ী কিংবা উড়ে এসে জুড়ে বসা গোছের অনেক নেতা যা নিয়ে তৃণমূলে বাড়ছে দ্বন্দ্ব যদি কেউ এই প্রতিযোগিতাকে দ্বন্দ্বে রূপান্তর করে এবং এর থেকে অন্য কিছু করে তাহলে তার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী অভিযোগে नियंत्रण এদিকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি বলেন নিবন্ধন বাতিলের হুমকি ধামকি দিয়ে লাভ নেই প্রয়োজনে কমিশন পুনর্গঠনের আন্দোলনে যাবে বিএনপি কোনো আত্মা বিক্রি করা ব্যক্তি কর্তৃক যখন জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধনের ঝুঁকির কথা বলে যে হুমকি দেওয়া হয় তাতে নিষ্ঠুর স্বৈর শাসকের আক্রমণ উপেক্ষা করে লড়াইয়ে লিপ্ত সাহসী জাতীয়তাবাদী শক্তির নেতাকর্মীরা সেই হুমকিতে বিচলিত হয় না যদি বিএনপি নিবন্ধন নিয়ে কোনো অশুভ প্ল্যান থাকলে অবৈধ সরকারের পাশাপাশি আপনাকেও পতনের ঝুঁকিতে পড়তে হবে খুব শীঘ্র প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সংবাদচিত্র আমরা দেখলাম নিজুমদা বাংলাদেশে বরাবরের মতোই পাল্টাপাল্টি বক্তব্য চলছে বিশেষ করে নির্বাচন সামনে বিতর্ক খুবই জোরদার আপনি কিভাবে দেখছেন আমার এই পুরো দুটো যে ফুটেজের ভেতরে সেই ফুটেজের ভেতরে আমি একটা জায়গাতে আমার আমি খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে লক্ষ্য করে দেখেন যে ব্যারিস্টার মধুদা আহমেদ তিনি কেমব্রিজ থেকে কিন্তু পড়াশোনা করা একজন ভদ্রলোক তিনি তার সংবাদ সম্মেলনে কিন্তু তার সামনে বসে থাকা মানুষদেরকে একটা কথা বললেন যে দশ টাকা কেজিতে চাল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে আরেকটা বলা হয়েছে যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আন তার মতো একজন প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি বা লেখাপড়া জানা ব্যক্তি রাজনীতি করছে কি নিয়ে আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তিনি সিনা সাহেবের বই নিয়ে রাজনীতি করছেন না তিনি করছেন ওই যে আলু পটলের দাম বের কথা বলছি তিনি দশ টাকা ওনার ওনার আমি জানি না ওনার মাথাতে কি ঘোরে বা ওনার বিশ্লেষণটা কি দশ টাকাতে কি এই সময় চাল পাওয়া সম্ভব দশ টাকা চালের কথা বলেছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ইলেকশনের সময় সরকারি তহবিল থেকে যেটা আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় এটা দেওয়াও হয়েছে সরকারি জায়গাতে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে জনগণই বা কেমন যারা দশ টাকা চালের কথা বিশ্বাস করে 
আর সেই রাজনীতিবিদে বা কেমন যে এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় সুতরাং জনগণ যেমন রাজনীতিবিদ তেমন আবার বিরোধী দলও তেমন সেই জনগণের মধ্যে থেকেই তো নেতৃত্ব উত্থিত হয় তো আলটিমেটলি হচ্ছে যে জনগণের শেপ যেমন পলিটিশিয়ানদেরও মার্কা তেমন পলিটিশিয়ানরা ঠিক যেমন জনতারও ঠিক একই শেপ সুতরাং ওই স্থূল আলোচনা থেকে আমি একটু শুধু এই জায়গাতে বলছি সেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কথা এখানে এসছে এখানে এসছে হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ এই ইলেকশনকে সামনে রেখে মিডিয়ার পথ বন্ধ করতে চায় তা করতে চায় কিন্তু যারা এই কথাগুলো বলছে তারা যেমন বিএনপি বলছেন তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তারা এই দেশটাকে অনেক রীতিমতো নরকে পরিণত করেছিলেন এই যে ডিজিটাল এই যে আপনার কিছুদিন আগে সাতান্ন ধারা যেটাতে ছিল তথ্য প্রযুক্তি আইন যেটা ছিল সেটা কিন্তু বিএনপির সময় করা হয়েছিল টু থাউজেন্ড সিক্সে বিএনপির শেষ সময় সেই আইনটি কি করা হয়েছিল এর আগেও আপনার আমরা দেখেছি যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে যাতে না হতে হয় সেটার জন্য আইন তারা তৈরি করেছে বিচার বন্ধ মানে বাংলাদেশে খুন মানে খুন হবে কিন্তু বিচার হতে পারবে না এই ধরনের আইন বিএনপি সংবিধানে ঢুকিয়েছে সেই দল সেই দল যখন আপনার নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলে মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলে তখন আসলে রাগও হয় না ক্রোধও হয় না তখন শুধু বিস্ময় জাগে যে এদের কি কোনো ধরনের মানে রোগ হলো কি না যে রোগটা অনেকটা গোল্ডফিশ মেমোরির মতো যে পনেরো মিনিট আগে বা পরের স্মৃতিতে তারা ভুলে ভুলে যায় সুতরাং এদের কথার কোনো রকমের আমার কাছে মনে হয় না কোনো গুরুত্ব আছে যে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার বন্ধ যেই দলটি করেছে সেই দলটি যখন সুশাসন অধিকার এগুলো নিয়ে কথা বলে সেই দলের কোনো কথা শোনারই আমার কাছে মনে হয় না যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে আপনি কি বলবেন সম্পাদক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে খসড়াটুকু দেওয়া হয়েছে বা যেটা উত্থাপিত হয়েছে তার কিছু সিনোপসিস বা কিছু অংশ আমি সংবাদপত্রের মাধ্যমে পড়েছি এই মামলাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে ধারাগুলো সেটা আমার দেখার সুযোগ হয়নি যতদূর পড়েছি সেখানে কয়েকটা জায়গাকে আমি তীব্রভাবে সমর্থন করি কয়েকটি জায়গাকে আমি সমর্থন করি না আমার তীব্রভাবে সমর্থনের জায়গা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কেউ কোনো কটু মন্তব্য করলে বা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কেউ যদি কোনো ধরনের কটু মন্তব্য করে তাহলে তার অবশ্যই অবশ্যই শাস্তি হওয়া প্রয়োজন এটা আমি মনে করি তবে বঙ্গবন্ধু সরকারের যদি সমালোচনা করা হয় সেটাও কি এটার আওতার মধ্যে পড়ে কি না বা তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে কেউ যদি আলোচনা করে আমার কাছে মনে হয় এগুলো ওপেন থাকা দরকার যে কোনো মানুষই তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তার এই ডিসিশনটা সঠিক বা ভুল ছিল কি না এগুলো নিয়ে আলোচনা করা গেলে সেটাকে শাস্তি হিসেবে দেওয়া হবে কি না এগুলো একটু ব্লারি ব্যাপার একটু অস্পষ্ট আছে এগুলো একটু সরকারকে ক্লিয়ার করা উচিত কিন্তু বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নোংরা মন্তব্য কোনো ধরনের বিরূপ মন্তব্য অসত্য তথ্য এগুলো যদি দেওয়া হয় তাহলে তার শাস্তির যে বিধানটি রাখা হয়েছে সেটা একদম সঠিক বরঞ্চ আরও তীব্র হলে আমি আরও একটু খুশি হতাম এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নো টলারেন্স মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জিরো টলারেন্স মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো ধরনের মানে বাজে মন্তব্য কোনো বিরূপ মন্তব্য মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সম্পর্কে কোনো বাজে মন্তব্য করা হলে সেই ব্যাপারে সরকারকে জিরো টলারেন্স দেখা হবে এটার জন্য এই গভর্নমেন্ট অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য কিন্তু এই আইনটির ভেতরে আপনার অনেকগুলো জিনিস আছে যেমন হচ্ছে যে কারো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার ব্যাপার আছে এগুলো আমার কাছে মনে হয় যে রিসেন্টলি যখন আপনার ওই যে আমাদের ব্যাংকে যে টাকা লোপাট হয়ে গেলো সেগুলোর ব্যাপারে করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে যে একটা আছে হলো যে আপনি স্বায়ত্তশাসিত আধা সরকারি সরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি ঢুকে আপনি কোনো ভিডিও বা ছবি তোলেন তাহলে সেটার ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রাখা আছে এতে করে কিন্তু ইনভেস্টিগেটিভ যে জার্নালিজম যেটা আছে কিংবা অনেক সময় এখন কিন্তু যে সিটিজেন জার্নালিজম আমরা বলি ফেসবুকে দেখি ব্লগারদেরকে বলি তারা কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি বিভিন্ন জায়গাতে আপনার দিয়ে প্রকাশ করে মানুষ সচেতন হয় এগুলোর কিন্তু পথ রুদ্ধ হয়ে গেল ফলে এগুলো কিন্তু এক ধরনের আরোপ করা হলো এটা অবশ্যই ভালো একটা সিদ্ধান্ত হয়নি এতে করে মানুষজন যে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো গভর্নমেন্টের নাই গভর্নমেন্ট তো আমি আগেই বলেছি যে একটা স্বৈর শাসকের মতো আচরণ করছে সুতরাং এই যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গা জনতা যেখানে একতাবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডতে এগিয়ে আসতো বিভিন্ন জায়গাতে ধরেন ব্যাংকে গেলে অনিয়ম অমুক জায়গা গেলে অনিয়ম এগুলো যে ছবি টবি তুলে ভিডিও তুলে দিত বা সাংবাদিকরা যে গবেষণামূলক যে তথ্য করতেন কে ঘুষ খায় কী করলো অনিয়ম এগুলো মনে হয় খুব একটা ভালো ব্যাপার হয়ে গেল নিজুমদা আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনার অব্যাহত রাখবো কারণ সম্প্রতিকালে এই ইস্যুটি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে আলোচনার প্রিয় দর্শক এখন আবার ছোট্ট একটি বিরতি যাচ্ছি আমরা বিরতির পর দ্য বিগ স্টোরিজ প্রোগ্রামের শেষ পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে রাখছি
প্রিয় দর্শক দ্য বিগ স্টোরিজ প্রোগ্রামে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমার সঙ্গে আজকে অতিথি আলোচক হিসেবে স্টুডিওতে রয়েছেন নিঝুম মজুমদার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং আমাদের কমিউনিটির পরিচিত মুখ রাজনৈতিক বিশ্লেষক নিঝুমদা আমরা বিরতিতে যাবার আগে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে কথা বলছিলাম আপনি এর কিছু অংশ বলছেন যে ঠিক আছে প্রয়োজন রয়েছে এবং কিছু অংশ আপনি মনে করছেন যে যথাযথ হচ্ছে না এর সঙ্গে আরেকটু বলবেন দাদা ভাই আমার আপনি আমার মনে হয় আমার থেকে আরও ভালো জানবেন বা দেখেছেনও সেটা হচ্ছে যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে যেই ধরনের বিতর্ক তৈরি করা হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে সেটা মুক্তিযুদ্ধর মুক্তিযুদ্ধের যে স্পিরিট সেটাকে অবমাননার থেকেও যে মুক্তিযুদ্ধে যে ত্রিশ লক্ষ বা তারও বেশি শহীদ হলেন বা সেই সময় মানুষের সাফারিংস বা সেই সময় আমাদের যে সংগ্রাম আমাদের যে পুরো ব্যাপারটাকে আসলে অপমান করা হয় মুক্তিযুদ্ধের শহীদের সংখ্যা নিয়ে আপনারা জানেন এটা নিয়ে মন্তব্যের ফলে ডেভিড বার্গম্যান নামে একজন ব্যক্তির কিন্তু অলরেডি শাস্তিও হয়েছে শর্মিলা বোস নামে একজন এটা নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছেন বাংলাদেশে স্বয়ং আমাদের সাবেক যে প্রধানমন্ত্রী খালদা জিয়া তিনিও ত্রিশ লক্ষ শহীদ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তাহলে আমাদের যার স্বামী একজন সেক্টর কমান্ডারও ছিলেন তো এগুলো আমাদের জন্য খুবই দুঃখের বিষয় কষ্টের বিষয় এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক ধরনের বিতর্কিত বিরূপ মন্তব্য আছে সো আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো শেষ হওয়া প্রয়োজন সেই এখন এবং এইখানে এই জায়গাটাতে ইংল্যান্ড বা ইউরোপে বলেন আপনি কি আপনার হলোকাস নিয়ে কোনো সংশয় প্রকাশ করে বা এটা নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য দিতে পারবে না এ প্রসঙ্গে আসলে মানে কোনো মহল থেকে আপত্তি আসার কথা না জি একমাত্র যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে তারা ছাড়া তারা ছাড়া তারাও কিন্তু প্রকাশ্যে এখন আসার মতো আপনি লক্ষ্য দেখবেন যে বাংলাদেশের কিছু সুশীল সমাজ বলে পরিচিত তারা এটার ব্যাপারে এই পার্টিকুলার জায়গার ব্যাপারে আনে বানে বলার চেষ্টা করছে আমি এই ব্যাপারটাকে দ্বিমত জানাই আমার মনে হয় যে এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত কোন প্রসঙ্গে আপনি বলবেন যে বলছেন যে সমর্থন করতে পারছেন না পারছি না হচ্ছে যে যেমন আমি আপনাকে বলছিলাম যে বলা হয়েছে যে সরকারি আধা সরকারি আর স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কেউ ঢুকে ছবি তুলতে পারবে না সেটা হয়তো বা নিরাপত্তাজনিত ব্যাপার থাকতে পারে আর সেটা একটা নিরাপত্তাজনিত হয়তো বা সরকারের একটা ব্যাখ্যা থাকবে কিন্তু আমি এটা এটা একটা আছে আরও আমি কয়েকটা জায়গাতে দেখেছি যে আপনার কেউ যদি কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকে বা কোনো ধরনের বলা হয় যে বিরূপ মন্তব্য করে এখন আমার কাছে মনে হয় যে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যে খুব কোয়ালিটিভ এক্সপ্লেনেশন আছে সরি কোয়ালিটিভ এক্সপ্লেনেশন বলছে এই কারণে যে ব্যাখ্যা থাকতে পারে ডিফারেন্ট তারপরে হচ্ছে যে সমালোচনা বা এইসব আলোচনার ক্ষেত্রে কোনটা আসলে অপরাধ হিসেবে ধরা হবে বা কোনটাকে ধরা হবে না এগুলোর জন্য কিছু কনফিউজিং টার্ম ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটার এটার কথাই বলছি ব্লারি কিছু সেকশন আছে যেমন আপনার সাতান্ন ধারা বাতিল এখন বত্রিশ ধারা এসছে সাতান্ন ধারার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আপনি ইচ্ছা করলে একজন মানুষের পোশাকেও যদি আপনি মনে করতেন যে এটা সমাজের সাথে খাপ খায় না ধরা যাক বাংলাদেশের মানুষ এক ধরনের পোশাক পরে আরেকজন ব্যক্তি একটা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের রোডে আপনি সেটাকেও কেন্দ্র করে কিন্তু তাকে বলতে পারতেন যে সে যাহা দেখিলে পড়িলে শুনিলে এই ধরনের কিন্তু কি ছিল তো এই কাহা কি দেখিলে কি শুনিলে কি পড়িলে কি হতে পারত এগুলোর ব্যাখ্যা কোনো কালে দেয়া হয়নি ফলে এটার বলি হয়েছে অসংখ্য মানুষ একইভাবে এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে সেকশনগুলো আমি সোফার পড়েছি আরও হয়তো বা ভবিষ্যতে আপনার প্রোগ্রামে হয়তো সেকশন ধরে ধরে বলতে পারবো সোফার আমি যা দেখেছি বা যা পড়েছি তার ভেতরে আমি বলবো যে এখন পর্যন্ত এগুলোই হচ্ছে আমার দ্বিমতের জায়গা আর মতের জায়গা আমি বলছি যে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর জায়গাটি অবশ্যই সঠিক আছে হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে যে যেমন ধর্মীয় মূল্য মূল্যবোধে আঘাত দেওয়া এ ধরনের একটা বিষয় অথবা রাষ্ট্রের সুনাম এবং ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার প্রসঙ্গ এগুলো এসছে এগুলো সঠিক মানে যথার্থ এবং টু দি পয়েন্ট ধর্মীয় ধর্মীয় মূল্যবোধ জিনিসটা কি এখন পর্যন্ত কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার কাছে ক্লিয়ার না সেই কথাই যদি এটা হয় যে একজন ব্যক্তি ধর্ম পালন করেন তার এই পালন করার রীতিকে আমি এক্সপেক্ট করছি এটাই যদি ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যাপার হয় আমি একমত যে প্রত্যেকটি মানুষই তার চিন্তাকে লালন করবার অধিকার আছে কিন্তু সেই চিন্তাটি যদি হয় সমাজের বিপক্ষে যায় যেমন জঙ্গিবাদ খুনের পক্ষে কথা বলছে টেরোরিজমের পক্ষে কথা বলছে যেগুলো আমাদের কমন গুডের পক্ষে যায় যেটা আমরা নর্মালি বলতে পারি যে কোনো কমন গুডের বিপক্ষে যায় সেগুলোর ব্যাপারে ঠিক আছে কিন্তু ইয়েস কারো ধর্মীয় পোশাক তার ধর্মীয় চিন্তা এগুলোকে নিয়ে কেউ যদি কটাক্ষ করে কেউ যদি বলে আমি মনে করি এটা এটাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করা উচিত এবং এই ব্যাপারে আইন আরোপ করাই উচিত এবং এটা তো শুধু নতুন করে আইন করতে হবে কেন বাংলাদেশের তো দুইশো পঁচানব্বই দুইশো পঁচানব্বই এর ক যে আমাদের পেনাল কোড আছে সেখানে তো অলরেডি এটা আছেই তো নতুন করে এটার
কর্তৃপক্ষ তাদের এভাবে আন্ডারহ্যান্ড ঘুষের কাজ হচ্ছে তারপরে যেমন ধরেন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এগুলো নিয়ে যদি সংবাদ করা হলে যদি এখন কিন্তু পুলিশের ইন্টারপ্রেট করার সুযোগ এসে যাচ্ছে যে এটা রাষ্ট্রের সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তো সেক্ষেত্রে তো এই ধরনের আইনের আইন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না গ্রহণযোগ্য না সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে একটি দেশের ভাবমূর্তি এইটা এই টার্মটাই হচ্ছে খুবই একটা ভেগ একটা টার্ম দেশের আবার ভাবমূর্তি কি দেশ যেভাবে পরিচালনা করবে সেটা প্রতি মিনিটে মিনিটে হতে পারে আজকে যদি বাংলাদেশ একটা আইন করে আজকে যদি বাংলাদেশ একটা স্টেপ নেয় তখনই তার একটা ভাবমূর্তি বা তার একটা ভাবমূর্তি বলতে তার একটা স্ট্যান্ড প্রকাশিত হয় ঠিক তার পরক্ষণেই তিনি যখন আরেকটি কাজ করবেন সেটা হয়তো বা ডিফারেন্ট একটা অ্যাপ্রোচ হতে পারে অন্যের কাছে ডিফারেন্ট মেসেজ যেতে পারে সুতরাং একজন মানুষ সব সময় শুধু স্তাবক হয়ে থাকবেন আমি বারবার বলছি যে এই সরকার যেমন নিজের স্তুতি পছন্দ করে সারাক্ষণ মনে করে তার আশেপাশে শুধু তালি দিতে থাকবে আপনার কথার উপরে বলছি যেমন ধরেন একটি পদক্ষেপ নিল রাষ্ট্র জি সমর্থন করছে সবাই আর একটি পদক্ষেপ যেটি কেউ সমর্থন করতে পারছে না অথবা বেশিরভাগ সমর্থন করতে পারছে না ভাবমূর্তি কিন্তু এইভাবেই এটা মানে কার্য আপনার কথা অনুযায়ী কার্যক্রমের উপরে নির্ভর করবে যদি একটি রাষ্ট্র বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে জায়েজ করে নিতে শুধু বিচার তখন তার সমালোচনা শুধু করার কিন্তু অধিকার বিচার অবশ্যই এবং সাংবাদিকদের দায়িত্বই সেটা করা সাংবাদিককে যদি আপনি আপনি নিজে একজন সাংবাদিক আপনি কিছু চিন্তা করে দেখেন তো যে আপনি একটি সংবাদ পরিবেশন করতে পারছেন না আইনের কারণে সেটাই আপনার যে দায়বদ্ধের জায়গা আপনার যে এথিক্যাল ডিউটি বা আপনার যে প্রফেশনাল যে মূল্যবোধ সেটাকেই যদি আপনি আটকে দেওয়া হয় সেকুলের মধ্যে তাহলে এই পেশাটিকেও বরঞ্চ রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সুতরাং আমি মনে করব যে শুধু এতদিন যেই এর আগেও তো নানা ধরনের বাধা আরোপিত ছিল সেন্সর ছিল বিভিন্ন জায়গাতে এখন তো মনে হচ্ছে নগ্নভাবে সরকার এটার ভিতরে পেছনে লেগেছে এবং এতে করে কিন্তু সরকার বুঝতে পারছে না যে সরকারের অনেক ধরনের ক্ষতি হয়েছে রাষ্ট্র যদি না বুঝতে পারে যে রাষ্ট্র গতিশীল একটা সংগঠন এই গতিশীলতার নানান ধরনের গতিপথ নিয়ে নানান ধরনের আলোচনা হবে গতি সবসময় এক থাকে না রাষ্ট্র যখন অন্যায় করবে সে অন্যায়ের কথা রাষ্ট্রের ভেতরের মানুষই বলবে এতে করে যেটা হয় যার কি হবে জানেন আমি আপনাকে বলছি এতে করে আমাদের দেশের সাংবাদিকরা কথা যদি না বলতে পারে তখন দেখবেন বিদেশি সাংবাদিকরা বা দেশের বাইরের মানুষরা এত বেশি সমালোচনা করবে যে এই যে ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য এই আইনটা করা হচ্ছে বলা হচ্ছে ধসে পড়বে তখন সারা পৃথিবী বলা শুরু করবে যেহেতু দেশের সাংবাদিকরা বলতে পারছে না তাহলে আমরাই বলি আর যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু গুজবের সৃষ্টি হয় গুজব ছড়িয়ে পড়ে গুজব এক্সাক্টলি যখন আপনি ওই যে এই যে আমাদের নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের ভেতরে যখন বিভিন্নভাবে আপনার দেখেন সবগুলো পত্রিকাকে কিন্তু আপনার চিঠি দেওয়া হলো আমি একটা চিঠি দেখেছি বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোরে তাদের তারা একসময় বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ করে দেওয়া হলো যেখানে আপনার বলা হলো যে যে তাদেরকে টক শোগুলোতে বা বিভিন্ন জায়গাতে ওই যে আপনার একটা সরকারি একটা প্রজ্ঞাপন জাবি জারি করা হলো চিন্তা করা যায় যে এগুলো তো করবে হচ্ছে যে ধরেন সামরিক সরকাররা করে এগুলো তো করে হচ্ছে এক সময়ের ফ্যাসিস গভর্নমেন্টরা করত যেই সমালোচনাটি সবসময় বিরোধী পক্ষ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে করে এসেছে আওয়ামী লীগ যেন নিজ দায়িত্বে সেটাকে প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সেটাই হ্যাঁ এখন এটা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তির প্রসঙ্গে নিঝন্দা আমরা একটু আলোচনা কর আলোচনা নিয়ে আসতে পারি আমাদের প্রতিবেশী মিয়ানমারের যে সরকার প্রধান অংশাং সূচি তাকে গতকাল শুক্রবার কানাডার যে সম্মানজনক নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল সেটি বাতিল করে কানাডায় সর্বসম্মত হয়ে প্রস্তাব পাশ হয়েছে দেখেন ভাবমূর্তির বিষয়টি কিভাবে তার ভাবমূর্তি এমন একটা সময় যখন এত উঁচুতে ছিল তাকে সম্মানজনক নাগরিকত্ব কানাডায় দিয়েছিল অথচ এখন সেটি বাতিল করে নেওয়া হচ্ছে তো ভাবমূর্তি তো এইভাবে ওঠানামা করে কাজের উপর অ্যাকশনের উপর রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে তিনি যে ন্যাক্কারজনক একটা অবস্থান নিয়েছেন ভূমিকা নিয়েছেন সামরিক সামরিক বাহিনীর সাথে তিনি যেভাবে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন আমি আপনাকে যদি এইটার সাথে একটু সম্পর্কভাবে লাগাই যেমন ধরা যাক যে মায়ানমারও ধরেন এই ধরনের একটা আইন আছে যে দেশের বাইরে কিছু বলা যাবে না কিন্তু এই যে দেশের দেশের ভেতরে সাংবাদিক কিছু বলতে পারবে না দেশের বাইরে যে বলা হচ্ছে সেটা আপনি কীভাবে আটকাবেন কীভাবে এই যে বাংলাদেশে যা হয়ে গেল সাম্প্রতিক সময়ে সেগুলো প্রধানমন্ত্রী কীভাবে আটকেছেন তাদেরকে কি আইন দিয়ে তিনি করতে পারবেন না সুতরাং অং সান সুকির কথা প্রসঙ্গে যদি একটু আমাকে বলতে হয় তাহলে আমি যেটা বলবো যে সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে তার যে ভূমিকা তাকে যে কারণে একটা সংগ্রামী নেত্রী বলা হতো তিনি দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে কারাবন্দি থেকে তিনি সামরিক সরকারকে পেছনে ফেলে তিনি যে গণতন্ত্রের বলা হচ্ছে গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটেছে সেটার হয়তো বা নানাগত অভিঘাত আছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ
তিনি কি আলটিমেটলি এত বড় মানবিক বিপর্যয়ের সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে পারলেন সেই এই যে সামরিক সরকারের পাশেই দাঁড়ানো তাদের অন্যায়ের ক্ষেত্রে এতে করে কিন্তু এই যে আপনার এই ইফেক্টগুলো যেটাকে বাংলায় বলবো অভিঘাত কানাডার নাগরিকত্ব বর্জন থেকে শুরু করে তার বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড অক্সফোর্ড কেমব্রিজ বিভিন্ন জায়গাতে তার সম্মানজনক উপাধিগুলোকে বর্জন করা এগুলো একটা ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে পৌঁছেছে এবং আমি মনে করি যে তিনি এটা ডিজার্ভ করেন তার দায়িত্বটি তিনি পালন এবং তিনি যে বক্তব্যগুলো দিয়েছেন সেটা সামরিক সরকারের ভয় তিনি ভয় পাবেন কিসের ভয় তিনি পান পান ক্ষমতা হারানোর এই ক্ষমতা তিনি করবেন কি সেই तालीबाज हो बेचे थे কারাবন্দী হয়ে ঘুমানো অনেক ভালো না তা তো অবশ্যই কারণ জনগণের পাশে যদি আপনি না থাকেন দমন পীড়নের শিকার বিশাল জনগোষ্ঠী তিনি তাকে একজন সামরিক সরকারের তালিবাদ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না যিনি শুধু সামরিক সরকারের পক্ষেই তালি দিয়ে থাকেন আমার কাছে এর থেকে বেশি কিছু মনে হয় না অংশ সুখী সেই আমরা খুব সংক্ষেপে একটু আলোচনা করতে পারি আমরা ব্রেক্সিট নিয়ে যে পরিস্থিতি চলছে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন তিনি আবারও এটা স্বীকার করতে রাজি হননি যে তিনি প্রধানমন্ত্রী থেরেজামেকে সমর্থন জানাবেন চারবার প্রশ্ন করা হয়েছিল কিন্তু তিনি সরাসরি কোনো উত্তর দেননি বেশ একটু জটিল একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে আমরা যদি সংক্ষেপে ব্যক্তিগতভাবে বরিস জনসনের কোনো বক্তব্যের প্রতি আমার এখন আর কোনো আস্থা নেই আচ্ছা ব্রেক্সিটের সময় তিনি যেসব কথাবার্তা বলেছেন আমিও ব্যক্তিগতভাবে খুব ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলাম তার এই ভাবমূর্তির কথা বলছেন যে তার একটা ইম্প্রেশন তার কথাকে আমি সত্য ধরে নিয়ে সেটাকে এক্সপ্লোর করলেও আমার কাছে তার কথা যৌক্তিক মনে হয়েছিল সুতরাং বরিস জনসন এখন যা বলছেন বরিস জনসনের এই বক্তব্যের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো সমর্থন নেই এবং আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমরা একটা ভিডিও দেখছিলাম কিন্তু আপনার লেবারের যিনি প্রধান জেরেমি করবিনের তিনি কিন্তু একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যদি ভালো ডিল হয় ভালো করতে তার পক্ষেই থাকবেন আমার কাছে মনে হয় সেটা আমরা কিন্তু একটা সাম্প্রতিক সময় দুটো জিনিস আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে সিটা যেটা হচ্ছে কানাডার সাথে যেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা চুক্তি হলো আমরা যেটা দেখেছি যেটা গত বছর থেকে সেপ্টেম্বর থেকে যেটা কার্যকর হয়েছে হয়েছে অনেক দিন ধরে তো যেটা চলছে তো সেখানে কিন্তু আমি লক্ষ্য দেখেছেন যে কানাডা কিন্তু রপ্তানি আমদানির ক্ষেত্রে ফাইভ মিলিয়ন ডলার ট্যাক্স ফ্রি পাবেন এই সুবিধার কারণে তা কানাডাও সেই সুবিধাটা দিচ্ছেন এই যে ইউরোপ একটা বাজার এক্সপ্যান্ড করলো সেই ঠিক একই পদ্ধতিতে ব্রেক্সিট থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে থ্রিজামের যে চুক যেই একটা চেকার্স প্ল্যান যেটা আমরা একটু আলোচনা করছিলাম আমি একটু এই ব্যাপারটা নিয়ে পড়তে গিয়ে আমি যেটা দেখলাম যে এই কমন প্ল্যানগুলোর কথা যেমন আমি কয়েকটা পয়েন্ট আপনাকে বলতে পারি যে কমন রুল বুকের কথা বলেছেন যে একটা কমন গ্রাউন্ড থাকবে একটা কমন একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে একটা একটা কন্টিনিউড হারমোনাইজেশন থাকবে হারমোনাইজেশনের ক্ষেত্রে তিনি যেটা মিন করেছেন সেটা হচ্ছে যে একত্রিভূত কিছু ব্যাপার থাকবে ফ্রি মুভমেন্ট অফ ম্যান থাকবে লক্ষ্য করে দেখেন যে এই সফটনেস না যদি আমরা না দেখাতে পারি এই পুরো টোটালি জাটার ক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখছি যে আপনি ঝাঁকের কই ছিলেন সেই ধন্যবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন না এরকম একটা বড় একটা জায়গার ভেতরে সেটাই হচ্ছে বাস্তবতা ধন্যবাদ নিজুমদা প্রিয় দর্শক আমাদের সময় শেষ এখন অনুষ্ঠানের ইতি টানতে হবে আজকের দেবিকা স্টোরিজ প্রোগ্রামে আমার সঙ্গে অতিথি আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী নিজুম মজুমদার তিনি একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক নিজুমদা আপনাকে আবারও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক आजकल मत एखे इति आगामी शनिवार बेला बारोटा आरोप देखा होसंख्य धन्यवाद